എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കാര്യകാരണങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്ന അടിക്കണ്ടി ഉണ്ടാകുന്ന മുസീബത്തുകളോ വിപത്തുകളോ ദുരിതങ്ങളോ ദുരന്തങ്ങളോ അതുപോലെ തന്നെ മാറാ രോഗങ്ങളോ ഇതിന്റെ എല്ലാ കാര്യകാരണങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോ മനുഷ്യരായ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മോശമായത് കൊണ്ട് തന്നെയാ നോക്കൂ സഹോദര ശാസ്ത്രലോകവും വൈദ്യശാസ്ത്രവും ഇതാ തകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് നിപ്പ എന്ന വൈറസ് ഇതാ നമ്മുടെ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ വരെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മുമ്പ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പേരാമ്പ്രയിലും കോഴിക്കോടും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലും മാത്രമാണ് നിപ്പ വൈറസ് വന്നതെങ്കിൽ അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ അങ്ങ് അവിടെയല്ലേ ഇന്നിതാ നമ്മുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് പത്ത് കിലോമീറ്ററുകൾക്കപ്പുറം വാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജിലോ അതാ നിപ്പ വൈറസ് രോഗികളെ കടത്തുവാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ ഐസൊലേഷൻ എന്ന വാർഡ് വരെ സംവിധാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഏത് സമയത്തും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ ആ നിപ്പയുടെ വൈറസ് പടര പടരാമല്ലോ അള്ളാഹു താല നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്താ ഇതിനെല്ലാം കാരണം ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ ബാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ആ കാര്യകാരണങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ അന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണണം ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ പറയുന്നു ാണ് അഹങ്കാരങ്ങൾ ഏതുവരെ അവരത് ചെയ്തിട്ട് സ്വന്തം വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു കാലം വന്നാൽ സ്വന്തമായിട്ട് തെറ്റു ചെയ്തിട്ട് ആ തെറ്റിനെ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാലം വന്നാൽ കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് പരസ്യമായിട്ട് ആ കള്ളു കുടിച്ചതിന്റെ തോന്നിവാസങ്ങൾ നാട്ടിലൂടെ നടന്ന് പരസ്യമായിട്ട് മനഃപൂർവ്വം കാണിച്ചാൽ പലിശ കൊടുത്തിട്ട് പണ്ട് കാലത്ത് രഹസ്യമായി കൊടുത്തിരുന്നത് ഇന്ന് പരസ്യമായി പലിശ കൊടുത്തിട്ട് മുസ്ലിം കാക്ക പണം പിരിക്കാൻ പോവുക ബിബറേജ് കോർപ്പറേഷന്റെ മുമ്പിൽ പോയി മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരൻ ക്യൂതിക്കുകയാണ് പരസ്യമായി വിവരിക്കുകയ പണ്ഡിതനെല്ലാം ഒരു മറയുണ്ടായ ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് ഒരു മറയില്ലാതെ ഇത്തരം തെറ്റുകൾ കാലഘട്ടത്തിലോ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലോ ഒരു പ്രദേശത്തൊരു നാട്ടിൽ അധികരിച്ചാൽ തെറ്റു ചെയ്യുക മാത്രമല്ല തെറ്റിനെ അവരിങ്ങനെ പരസ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് പരസ്യമായ അത്തരം തെറ്റുകൾ അവര് ചെയ്യുന്നു നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നാൽ ജനതയെ അത്തരം നാടുകളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു വേദനാജനകമായ പ്ലേഗ് പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട അന്ന് കാലത്ത് അതിന്റെ പേര് പ്ലേഗെന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്കതിനെ നിപ്പ വൈറസ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പല പേരുകളിലാണ് ഇന്ന് രോഗങ്ങൾ ഉള്ളത് നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മുൻകഴിഞ്ഞ പോലെ കാലഘട്ടത്തിലോ കാലക്കാരിലോ കേട്ട് കേൾവി പോലുമില്ലാത്ത കേട്ടു കേൾവി പോലുമില്ലാത്ത മാരകമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് അത്തരം ആളുകളെയും ആ നാടുകളെയും അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് സഹോദരങ്ങളെ ശരിയല്ലയോ കേട്ടു കേൾവിയില്ലാത്ത രോഗങ്ങളല്ലേ നിപ്പ എന്ത് പേരായത് സുഖാനല്ല ശാസ്ത്രലോകവും വൈദ്യശാസ്ത്രവും തകച്ചു നിൽക്കുകയാ സഹോദരങ്ങളെ പക്ഷിപ്പനി കോഴിപ്പനി എലിപ്പനി തക്കാളിപ്പനി ചിക്കൻ കുനിയ അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം പേരുകളിൽ 
ഇല്ലാതെന്ന് പനിയുള്ളത് രോഗങ്ങളുള്ളത് അതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ കാലഘട്ടക്കാര് ഇത്തരം പേരുകൾ കേട്ടിട്ടില്ല ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല അത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ തെറ്റുകൾ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അത് സ്വന്തം വിളിച്ചു പറയുകയും പരസ്യമായി തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം വന്നാൽ ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് മറ്റൊരു ഹദീസു കൂടെ പറയാം ഇതാത്തിൽ വാഴിഷ ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു പ്രദേശത്ത് മോശത്തരങ്ങൾ വെളിവായാൽ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ആ പറഞ്ഞ മോശത്തരങ്ങളൊക്കെ ഒരു നാട്ടിൽ വെളിവായാൽ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വിപത്തുകൾ കൊണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇറക്കി അള്ളാഹു ആ നാടിനെ പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഇത് പറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഉമ്മസലമാർ ഉമ്മസലമാകുന്നത്തിൽ നല്ല ആളുകളും ഉണ്ടാകൂലേ നബിയെ നിസ്കരിക്കുന്ന നോമ്പ് കുടിക്കുന്ന സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന അജ്ജു ചെയ്യുന്ന നല്ല സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന പള്ളിയും അതുപോലെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന ആയിരക്കുന്ന ാലിഹ്യങ്ങളാ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുല്ലേ നെവിയെ ആ സാലിഹ്യങ്ങളാ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ ഇത്തരം വിപത്തുകൾ അള്ളാഹു ആകാശത്തു നിന്ന് ഇറക്കുമോ റസൂലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം മുത്തു നബി പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഉമ്മസലമയോട് പറഞ്ഞു എത്ര സാലിഹ്യങ്ങൾ ആ നാട്ടിലെന്നുണ്ടായാലും എത്ര നല്ലവരായ ആളുകൾ ആ നാട്ടിലെന്നുണ്ടായാലും ആധികാരികളായ ആളുകളെ പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു താല ഇറക്കുന്ന മുസീബത്തിൽ എല്ലാവരും പെടുന്നതാണ് അള്ളാഹു ഇറക്കുന്ന വിപത്തിൽ എല്ലാവരും പെടുന്നതാണെന്ന് നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെ നാടുകളെ അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ എന്തെല്ലാം പരീക്ഷണങ്ങളാണ് അള്ളാഹു ജല്ലാലു ആകാശത്തു നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് അള്ളാഹു താല ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഴയില്ല മഴയില്ലാതെ ജനങ്ങൾ വെള്ളമില്ലാതെ നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ് സുഹാനല്ലാ എന്തേ മഴയില്ലാത്തതിന്റെ കാരണം ഇന്നുവരെ മഴ പെയ്യാത്തതിന്റെ കാര്യകാരണത്തിലേക്ക് ആരെങ്കിലും കടന്നു ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ സഹോദര കേരളമാകെ തണുത്തു വിറച്ച് ഇടികുത്തി ഇടിച്ചു കുത്തി മഴ പെയ്യേണ്ട സമയമല്ലേ എവിടെയാ മഴയുള്ളത് കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം മൻസൂരെന്ന കാലവർഷം എവിടെ പോയിരിക്കുന്നു ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പേ മഴ വരുക എന്ന് പറഞ്ഞ കാലാവസ്ഥ പ്രവചകര പ്രവചകര വിടയാ സഹോദര ഇന്ന് വരെ കേരളം കാണാത്ത തരത്തിൽ വരൾച്ചയാണ് ഒരു തുള്ളി വെള്ളമില്ലാതെ ജനങ്ങൾ നെട്ടോട്ട് മൂടുകയാണ് പക്ഷി പറവജാതികൾക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല ആറുകളിൽ വെള്ളമില്ല തോടുകളിൽ വെള്ളമില്ല എന്തേ മഴയില്ല മഴയില്ല എന്താ കാരണോ വായന കുറവുണ്ടോ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് റബലാനിൽ ദ്വാരന്നില്ലേ മഴ പെയ്തോ ഇല്ല സുഹാനല്ല എന്റെ കാരണം കാര്യകാരണത്തിലേക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടോ അത് പറയാൻ പറ്റിയ ദിവസമാണ് പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസോ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ലമ്യം സക്കാത്ത അമ്പാലിഹ്യമ സക്കാത്ത് സക്കാത്ത് അത് അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് മുതലാളിമാർ കൊടുക്കാത്തൊരു കാലം വന്നാൽ 
അവകാശപ്പെട്ടവർക്ക് മുതലാളിമാർ കൊടുക്കാത്തൊരു കാലം വന്നാൽ ഇല്ലാ മുനിയുടെ ഉപയോഗിച്ചത് മത്തറുന്നല്ല കത്തറു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുള്ളി തുള്ളിയായി വീഴുക ഒരു തുള്ളി ദാഹജലം പോലും തരാതെ അള്ളാഹു താല ആ നാടുകളെയും നാട്ടുകാരെയും അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് എന്നിട്ട് നിവിധങ്ങൾ പറയുന്നു ൽ മൃഗങ്ങളോട് പടച്ചവൻ വലിയ സ്നേഹമോ മനുഷ്യരായ ഇരുകാലികളെക്കാൾ പടച്ചവന് സ്നേഹമോ നാൽക്കാലികളോടാണ് പക്ഷേ നിവിധങ്ങൾ പറയുന്നു അർഹതപ്പെട്ടവന്റെ അവകാശമായ രണ്ടര ശതമാന നിന്റെ സമ്പത്തിൽ ഒന്ന് സക്കാത്ത് നീ കൊടുക്കാതെ വന്നാൽ നീ അത് പിടിച്ചു വെച്ചാൽ നാൽക്കാലി മൃഗങ്ങൾക്കല്ല വെള്ളം കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ലമയും തറൂ നിങ്ങൾക്കല്ലാഹു മഴ തരില്ല സഹോദരങ്ങളെ എത്ര യാഥാർത്ഥ്യമാണല്ലേ ഈ പരിശുദ്ധമായ റമലാനിൽ പോലും അള്ളാഹ് നമ്മളെ ചുട്ടുകൊള്ളിച്ചില്ലേ എത്ര ഡിഗ്രി ചൂടിലാ നമ്മൾ നോമ്പെടുത്തതല്ലേ നോമ്പുകാർ നോമ്പെടുത്തിട്ട് ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും വായിലും നീര് പോലും പറ്റിപ്പോയിട്ട് നുരയും പതയും വന്നില്ലേ സഹോദര അങ്ങനെ മഴയില്ലാതെ മഴയില്ലാതെ കഠിനമായ ക്ഷാമത്താൽ അള്ളാഹ് നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുന്നു എന്താണ് സഹോദരങ്ങളെ കാര്യം അതിന്റെ കാരണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോ പാവപ്പെട്ടവന്റെ അവകാശമാകുന്ന രണ്ടര ശതമാനം സക്കാത്തിന്റെ ഓഹരിയുണ്ടല്ലോ അത് നിന്റെ ഔദാര്യമല്ല സമ്പന്നരായ കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്കല്ലാവ് സൈറു നൽകട്ടെ ബറക്കട്ട് നൽകട്ടെ കൊടുക്കാത്ത എത്ര സമ്പന്നരാണ് നമ്മുടെ മഹല്ലിലുള്ളത് കൊടുക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കട്ടെ അത് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു പേടിയും ഭയവുമില്ല സക്കാത്ത് കൊടുക്കാത്ത വലിയ മുതലാളിമാരുടെ കൽവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോവട്ടെ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ അള്ളാന്റെ ദീനല്ലേ പറയുന്നത് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഓ സമ്പന്ന ഏ പണക്കാരാ നിനക്ക് പണം തന്നവൻ അള്ളയായ ഞാനാടാ നിനക്ക് പണം തന്നപ്പോൾ ഞാനൊരു നിയമ വ്യവസ്ഥ വെച്ചു ഇസ്ലാവില ഒരു കൊല്ലം കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട രണ്ടര ശതമാനം പാവപ്പെട്ടവന്റെ അവകാശമായി നിന്റെ ഔദാര്യമായിട്ടല്ല നീ കൊടുക്കണേടാ അത് കൊടുക്കാത്ത പക്ഷം നാളെ പരലോകത്ത് നീ അങ്ങ് വരുമ്പോ ആ നിന്റെ സമ്പത്തിനെ ഉണ്ടല്ലോ വലിയ ഒരു ഉഗ്രവിഷമുള്ള പാമ്പാക്കിയിട്ടോ നിന്റെ കഴുത്തിൽ ഞാൻ അണിയിച്ചു തന്നിട്ടോ ആ പാമ്പ് നിന്നെ കൊത്തി വലിച്ചിട്ടോ നിന്നോട് ആ പാമ്പ് വിളിച്ചു പറയണോ ഞാൻ ആരൊന്നറിയുമോടോ ഈ പരലോകത്ത് നിന്നെ കൊത്തി വലിക്കുന്ന ഈ പാമ്പായ ഞാൻ ആരൊന്നറിയുമോ അനമാലുക്ക നീ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചപ്പോ അഹങ്കരിച്ചല്ലോ പണത്തിന്റെ പേരിലോ പണത്തിന്റെ ഗർവ് കൊണ്ടും നീ അഹങ്കരിച്ചല്ലോടാ നീ പാവപ്പെട്ടവന്റെ അവകാശമാകുന്ന രണ്ടര ശതമാന നീ കൊടുത്തില്ലല്ലോടാ ആ പണം മുഴുവനും ഒരു പാമ്പാക്കി നിന്റെ കഴുത്തിലല്ല ഇട്ടു തന്നു അനമാലുക്ക ഞാൻ നിന്റെ ധനമാ നീ സ്വരൂപിച്ചു വെച്ച ധനമാ അനക്കൻസുക്ക നീ സ്വരൂപിച്ചു വെച്ച നിന്റെ നിധിയ നിന്റെ മകളെ പേരിലോ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരിലോ ബാങ്കിന്റെ ലോക്കറിൽ എത്ര സ്വർണമാടാ നീ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നതോ നൂറ് പവനോ ഇരുന്നൂറ് പവനോ ഈ സ്വർണത്തിന്റെ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് ഇരുപത് നിസ്താല സ്വർണമതായത് പത്തര പവൻ നിന്റെ പേരിലോ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരിലോ മക്കളെ പേരിലോ സ്വർണമുണ്ടെങ്കിലോ നീ രണ്ടര ശതമാനം സക്കാത്ത് കൊടുക്കണ്ടേ രണ്ടര ശതമാനമുള്ള നിന്റെ സ്വർണത്തിന്റെ വിഹിതമുണ്ടല്ലോ പാവപ്പെട്ടവന്റെ അവകാശോ അത് തീക്കനല അത് തീക്കട്ടയാ അതുകൊണ്ട് സ്വരൂപിച്ചു വെച്ചതുകൊണ്ട് നിനക്കൊരു ഗുണവും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഗൗരവത്തിൽ കാണേണ്ട വിഷയമാണ് സക്കാത്ത് കൊടുത്ത എത്ര ആളുകളാ നമ്മുടെ മഴയിലുള്ളത് പല സാധുക്കളായ ആളുകളും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ റമദാനിൽ ഈ പാവപ്പെട്ട എന്നോട് പറയും നമ്മുടെ മഴയിലുള്ള െ കുറിച്ചൊന്നും അയാളു പറയണില്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ പൊന്നാര് ഹബീബ് ആരോട് പറഞ്ഞിട്ടാ 
കൊല്ലങ്ങളായി സക്കാത്തിന്റെ നാള് പറയുന്നു ഇന്ന് വരെ കണക്ക് നോക്കിയിട്ട് സക്കാത്ത് കൊടുത്ത എത്ര ആളുകൾ നമ്മുടെ മഴയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഗൗരവത്തിൽ കാണണേ ഹബീബിങ്ങള് സക്കാത്ത് അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ പരിശുദ്ധമായ റവലാനിൽ പള്ളികൾ തോറും തെരുവുകൾ തോറും മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ ഭരതയിട്ട് കൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങൾ കറങ്ങി നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്തേ കാരണം ഉത്തരവാദികളാരാ ഈ രാജ്യത്തെ സമ്പന്നരാ നമ്മളാണ് കേട്ടോ അള്ളാഹു അർഹമായ സക്കാത്ത് കൊടുത്തു വീടാ നാഥനായ റബ്ബുത്താല നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് നിരീതങ്ങൾ പറയുന്നു പടച്ചവന്റെ പരീക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് വരും അത് മഴയില്ലാതാക്കിയിട്ട കാരണം നിങ്ങൾ സക്കാത്ത് പാവപ്പെട്ടവന് കൊടുക്കാത്തൊരൊറ്റ കാരണത്താലെന്ന് അള്ളാഹ് കൊടുക്കാൻ തോഫീഫ് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് സക്കാത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സും തൗഫീഖും നാഥനായ റബ്ബുറ്റായ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആകയാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഈ ബലാ മുസീബത്തുകളും മഴ പെയ്യാനും മറ്റ് രോഗങ്ങളൊക്കെ വരാതിരിക്കാനും എല്ലാം പ്രതിവിധിയും നിമിതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പടശ്ശവനോട് നമ്മൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദ്വാരക്കുക പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിപ്പ വൈറസ് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആ ഹബീബിങ്ങളെ ചാത്തന്നൂരുമായിട്ട് ഉള്ളത് അല്ലാ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ റബ്ബേ നിങ്ങളെ നാടുകളെ കാക്കണേ അല്ലാ നിങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ